Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 1 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng, Kim Jong Un cùng dắt nhau tụt bảng tử thần Tình trạng dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam ngày càng trở nên tồi tệ Năm 2019, Đảng Cộng sản đã xua quân đàn áp nhân dân khắp nơi trong cả nước Và cuối cùng thì quốc tế đã đánh giá thứ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thật kinh hoàng Đây là hình ảnh đánh giá của tổ chức Economic Intelligence Unit về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Mới đây, theo đánh giá của The Economy Unit, viết tắt là EUU, một tổ chức nghiên cứu và phân tích về kinh tế và chính trị của tạp chí The Economist, thì Việt Nam xếp hạng thứ 136 trên 167 quốc gia về chỉ số dân chủ trong năm 2019. Thì như vậy là rất thấp. Báo cáo chỉ số dân chủ năm 2019 của EU vừa công bố hôm thứ Tư ngày 21 tháng 1 cho thấy Việt Nam được chấm 3,08 điểm trên 10 điểm, tức là đứng ở vị trí thứ 136 trên tổng số 167 nước được đánh giá trong năm 2019 và vẫn nằm trong nhóm các nước độc tài, chế độ kém dân chủ nhất trên thang đánh giá của EU về 4 chính thể bao gồm dân chủ trọn vẹn, dân chủ có khuyết điểm, chính thể hỗn hợp và cuối cùng là mức thấp nhất là chính thể độc tài. Và đây là một trong các bằng chứng mới nhất đã được ghi nhận tại Đồng Tâm khi nhà cầm quyền tại Hà Nội đã không đối thoại với người dân mà cuối cùng họ dùng đến súng đạn để bắn vào đầu nhân dân Việt Nam và điều đó đã kéo theo đánh giá của tổ chức trên các nước trên thế giới về vấn đề dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam thêm trầm trọng. Và mời các bạn cùng xem đoạn video Công an Việt Nam tấn công vào Đồng Tâm giữa đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Các đàn đấy, chúng nó vào đàn áp dân, bắn súng. Tôi mời liễu đạn cây, súng bắn đàn áp vào dân. Báo cáo đồng bào cả nước. Đây. Vào bắn súng đàn áp nhân dân Đồng Tâm. Bà con này quyết tâm chiến đấu Đến hơi thở cuối cùng Đây cháy cả cột điện rồi đây Kệ Chúng ta bắn hết xung quanh Cả trong làng Như thế nào Và Việt Nam với thể chế độc đảng, độc tài như hiện nay ngày càng lún sâu vào các vụ đàn áp nhân quyền tồi tệ. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và ông Kim Jong Un từ Bắc Triều Tiên là hai người được cho rằng độc tài hàng đầu thế giới. Trong nhóm các nước độc tài ở châu Á, Việt Nam dân chủ hơn Afghanistan, Trung Quốc Lào và Triều Tiên nhưng thua Campuchia, Myanmar, Pakistan và Nepal theo xếp hạng của EU Bắc Triều Tiên đạt 1,08 điểm vẫn là nước đứng chót bảng trong khi Trung Quốc đạt 2,26 điểm tụt hạng xuống thứ 153 và xếp dưới Việt Nam so với năm ngoái khi Trung Quốc được phân loại là dân chủ hơn nước láng giềng Việt Nam thì như vậy giữa Trung Quốc và Việt Nam thay nhau cái vị trí cuối bảng nhưng cuối cùng vẫn lọt vào hàng những nước độc tài. Chỉ có 4 nước ở châu Á là Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Triều Tiên bị nhận điểm 0 trong hạng mục đánh giá về tiến trình bầu cử và thể chế đa nguyên, tức là không hề có dân chủ bầu cử, không có đa nguyên gì cả. Đây là một trong năm hạng mục được tính trong chỉ số dân chủ. Các hạng mục khác bao gồm các hoạt động của chính quyền, các quyền tự do của công dân, sự tham gia chính trị, văn hóa, Và trên 90 triệu người dân Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản gạt ra ngoài lề như một thứ công dân hạng 2 của đất nước khi họ sẵn sàng đàn áp bằng vũ khí cướp đi của người dân bầu, tính bầu cử, ứng cử tự do. Và Đảng cũng dùng chủ trương kinh tế thị trường định hướng ra chủ nghĩa đầy khiếm khuyết để kinh doanh bất kể 
có gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người dân trong nước. Đây là hình ảnh Công an Việt Nam đàn áp giết hại người dân Đồng Tâm vào hôm 9 tháng 1 năm 2020 đã giảm rung động trên quốc tế và trong và ngoài nước. Và kết luận của EU là Việt Nam vẫn là một trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong trung hạn và là một trong các nước được hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. EU tiên đoán trong vài năm tới, chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi tự do hóa mậu dịch, kể cả cổ vũ đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, nhưng nỗ lực tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước sẽ bị chậm lại. EU nhận định các cải cách chính trị sẽ không xảy ra trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023. Tổ chức này cũng nói năm 2019 là năm đen tối của dân chủ toàn cầu với kết quả tệ nhất tính từ năm 2006. Trong báo cáo này, Hoa Kỳ đạt 7,96 điểm trên 10. Xếp ở hạng 25, Na Uy là nước dân chủ nhất thế giới với vị trí xếp đầu bảng. Tiếp theo là Iran, Thụy Điển và New Zealand. Và hàng loạt các vụ án vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đã cho thế giới biết bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu và phải chịu trách nhiệm là ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã từng bị Công an Việt Nam bịt miệng trong một phiên tòa xét xử ông tại Việt Nam. Vụ án Linh Mục Nguyễn Văn Lý là một vụ án nổi tiếng về đàn áp dân chủ của Việt Nam. Gây xôn xao dư luận rất lớn, ông bị bắt và xét xử nhiều lần và cuối cùng là vào ngày 30 tháng 3 năm 2007, ông đã bị xử tù 8 năm lúc đó và hình ảnh các bạn thấy rất rõ tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam khi khi chính bị cáo cũng không được nói phiên tòa xét xử ông có cảnh một nhân viên công an bịt miệng ông và tấm ảnh này đã trở nên bất hủ chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Chiết lúc đó đã trả lời phỏng vấn hãng truyền hình CNN cho rằng trong lúc xét xử ông Lý có những lời lẽ thô bạo chửi bới chính tòa nên đã xảy ra chuyện bịt miệng nhưng hành động này là không tốt không đúng là sai sót của một nhân viên bình thường không phải là chủ trương của nhà nước và việc này sẽ bị xử lý. Tuy nhiên bức ảnh này có một sức tố cáo rất lớn về tình trạng nhân quyền của Việt Nam đã diễn ra từ trước. Và các vụ đàn áp nhân dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam gần đây ngày càng gia tăng về số lượng cũng như về mức độ. Trong đó có thể thấy qua các vụ linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân hay luật sư Lê Công Định. Đây là hình ảnh luật sư Nguyễn Văn Đài trong một lần sang Mỹ gần đây để vận động về nhân quyền cho Việt Nam. Trên ảnh là luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Lê Thị Công Nhân tại phiên tòa và ông uh, Nguyễn Văn Đài, luật sư là người sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ và đã từng đi vận động nhân quyền tại Washington. Trong năm 2019, việc bắt giữ các nhà hoạt động trong nước có giảm thiểu nhiều hơn một trong các nguyên nhân là năm 2018 có các cuộc biểu tình vào tháng 10, ngày 10 tháng 6, nên có hơn 100 người các nhà hoạt động đã bị bắt lúc đó. Trong năm 2019, họ tập trung vào bắt giữ những người có tiếng nói đối lập và có ảnh hưởng trong xã hội nhiều hơn so với năm 2018. Chỉ riêng trong tháng 11 năm 2019, có mới đến 20 nhà hoạt động ôn hòa đã bị đưa ra xét xử với tổng mức án lên tới 125 năm tù. Đó là một tháng đen tối trong tình trạng nhân quyền ở Việt Nam và tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế HRV đã có những nhận định thất vọng về nhân quyền tại Việt Nam trong thời gian qua. Đây là hình ảnh nhà báo tự do tiến sĩ Phạm Chí Dũng người mới bị công an Việt Nam bắt vào hồi cuối năm 2019. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết hiện tại Việt Nam có đến 130 tù nhân chính trị trong khi ban ký giả quốc tế cho biết có đến 12 phóng viên đang bị giam cầm. Tuy nhiên, tổ chức 88 cho biết con số các nhà hoạt động nói chung đang bị chính quyền Việt Nam bỏ tù là 276 người. Ông Vũ Quốc Ngữ, Chủ tịch Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, người vừa được Bộ Ngoại giao Pháp và Đức trao giải nhân quyền năm 2019 đã nói như sau. Việc vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam ngày càng nghiêm trọng và mang tính thách thức đây là một năm tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Chế độ Cộng sản Việt Nam không còn coi trọng và bị chùn bước 
trước những ý kiến, những chỉ trích của cộng đồng thế giới nói chung và đàn áp nhân quyền. Đó là một thái độ mang tính thách thức của chế độ Cộng sản Việt Nam đang diễn ra. Có nghĩa là Việt Nam hiện nay cũng không coi chỉ trích của quốc tế và họ vẫn tiếp tục đàn áp người dân một cách mạnh mẽ hơn. Và một nhà hoạt động nhân quyền quốc tế đã có những nhận định về tình trạng vi phạm có hệ thống các công ước quốc tế mà của nhà cầm quyền Việt Nam đối với nhân quyền và dân chủ. Đây là hình ảnh người biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đã bị Công an Việt Nam mặc thường phục vây bắt. Ông Vũ Quốc Ngữ, Chủ tịch Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền đã nói tiếp Mức độ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam ngày càng trầm trọng, lan tận sang các địa phương nhỏ lẻ, chứ không chỉ ở các thành phố lớn. Sau một thời gian Bộ Công an bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến có tên tuổi, thì xu hướng gần đây là Bộ Công an bật đèn xanh cho các địa phương để bắt giữ những người có ít tên tuổi hơn tại một số tỉnh như Lâm Đồng, An Giang, Cần Thơ, Đồng Nai, Sông Bé và một số tỉnh nhỏ lẻ. Điều này chứng tỏ rằng chính quyền địa phương cũng muốn chấn áp sự phản kháng từ trong trứng nước và nhân dịp này chính quyền địa phương cũng muốn lập án để lấy thành tích. Và ngay cả Tổng thống Mỹ gần đây đã có những cuộc tiếp xúc với giới hoạt động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Các nhà nước trên thế giới cũng đã theo dõi sự tàn bạo của tổ tổ chức Đảng Cộng sản ở Ba Đình đối với gần 100 triệu dân ở nước này. Vào tháng 11 năm 2019, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong một nỗ lực của tổ chức nạn nhân Cộng sản đã có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để lên án tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Và đây là hình ảnh của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đứng trước Nhà Trắng. Bà Như Quỳnh nhận định khi nói về các mục đi tiêu vận động của tổ chức này như sau. Chiến dịch vận động cho tự do dân chủ ở Việt Nam của quỹ VCMF năm nay và trong vài năm tới sẽ chú ý nhiều hơn đến Việt Nam. Trong mắt bạn bè phương Tây, người ta không bao giờ tưởng tượng rằng hiện tại Việt Nam có những bản án đòn phạt nặng nề dành cho những người bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa như vậy. Và chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, nhưng tại Việt Nam thì tiếng súng, rùi cui và nhà tù ác nghiệt của Đảng Cộng sản vẫn luôn trực chờ và sẵn sàng áp đặt cái chết cho mọi người dân Việt Nam, từ già, trẻ, trai, gái, cho đến cả những đảng viên lão thành cách mạng. Một thể chế vô nhân như thế sẽ không được phép tồn tại trong một thế giới văn minh với kết nối toàn cầu như hiện nay. Sẽ tới thời điểm, trên 90 triệu người dân Việt Nam cùng nhau thể hiện bản lĩnh, tinh thần dũng cảm, để giành lấy quyền dân chủ và tự do cho bản thân và tương lai con cháu mai sau. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.